What fascinated equally Jean Genet, Simon de Beauvoir, and Jacques Lacan? Answer, the true story of the notorious Papin sisters, two chambermaids who in 1933 brutally murdered their mistress and her daughter in Le Mans. Now, this historic landmark case has been brought to the screen for a new generation to explore the social and psychological intricacies that drove two convent-reared siblings to violent crime. The director of Murderous Maids, Jean-Pierre Denis, and star Sylvie Testu talk to Canapé about a world both distant and relevant. Dans cette affaire-là, le spectateur sait qu'il va voir un film où il y a un crime. Donc il faut, malgré cela, le surprendre. Et dans la réalité, le crime a eu cette euh, soudaineté, cette violence. Je ne pouvais pas occulter le, comment dire, la, la monstruosité, puisque c'est... Si vous voulez, le, le traumatisme de l'affaire, imaginez que dans le Mans, toute classe sociale confondue, il y avait des manifestations devant le siège des journaux pour réclamer la mort des sœurs. Moi, je ne voulais pas occulter la, la violence, mais en même temps, je ne voulais pas être complaisant. Aujourd'hui, on est parti. Embrassez-vous. Allez, vous ne devinerez pas ce que je viens de penser, les filles. Je vais vous placer ensemble. Désormais, vous aurez droit au beurre, comme nous. Ce serait raisonnable, le beurre n'est pas gratuit. Tante Isabelle disait que dans un bourgeois, il y a trois personnes. Celle qu'il est, celle qu'on croit qu'il est, celle qui s'imagine être. On va toujours s'adresser à la dernière. Dans des films vérité comme ça. Et moi, pourtant, je ne je suis pas du tout une actrice qui fait des confusions entre ce qu'elle est en train de jouer et sa vie. Mais il y a des films comme celui-ci. La violence, vous savez... On lit tous des faits divers comme ça dans un journal. Mais quand vous avez à le jouer, finalement, vous réalisez le concret de la chose. Ah, moi, je disais... Ah ouais. Et des choses qui m'apparaissaient d'un coup, mais vraiment de façon concrète. Et je disais, ah ouais. Et à un moment, j'ai dit, mais moi, j'ai rien fait. Moi, je suis en train de la vivre, sa vie, j'ai rien fait. Je dis, j'en ai marre. Et je crois que j'étais aussi enragée par le fait que j'en avais marre que par le fait que je comprenais ce qu'elle avait vécu. Moi non plus, je ne l'ai pas excusé. Je la comprends. Mais je ne l'ai pas excusé. Je me suis dit, oh la pauvre Christine, elle a bien fait d'éclater tout le monde. Jamais de la vie. Mais je comprends. Je n'avais absolument pas envie de mettre les sœurs du côté euh, du spectateur. Moi-même, je me disais, j'y suis attaché. Donc, ça se verra de toute façon. Hein. Il y a là, il n'y a pas d'objectivité possible. Et pour moi, il ne s'agissait pas de euh, chercher une réhabilitation au sens social ou juridique. La réhabilitation, pour moi, elle était celle de l'individu, c'est-à-dire partir avec des êtres qu'on vous présente comme des monstres et euh, faire justement le chemin jusqu'à l'individu, jusqu'à ce, cette euh, complexité et ces contradictions qui font qu'un jour, il y a une digue qui craque et qu'on se retrouve devant un crime monstrueux. Tu l'aimes, ta Christine Tu as confiance en moi Oui vous savez tenir une maison, il y a des détails qui ne me trompent pas. Nous devrions bien nous entendre. Est-ce mal, nous deux Léa est mineure, et jusqu'à sa majorité, elle ne dépend que de moi T'es en train de me la pourrir. Pourquoi tu la détestes tant Tu crois toujours qu'on a des secrets, qu'on parle derrière ton dos, c'est pas vrai C'est de mon temps que ça va dire Cours-tu chez ta mère, allez Qu'est-ce que t'attends Votre sœur n'est pas là C'est horrible ce que je vais dire, mais quelque part, les gens comme Christine Papin, on a tous cet âge qu'on qu ne développe pas, je pense. On est tous très bien élevés, alors on se dit non. Mais on a tous eu envie, devant l'idiotie, devant l'injustice, devant des espoirs qui sont perdus, eu envie de s'énerver, de tout casser. De... On a tous eu ça. Bon, on n'a pas le, la pathologie qui a développé Christine Papin, certes. Mais bon, donc je me suis dit... La rage, c'était pas trop le problème. Je savais que je l'aurais. Ce, ce que je comprenais pas, c'était cette folie qui, qui, qui se développe comme ça. Quand c'est le malheur qui domine dans, dans un film qui peut être manqué, euh, le montage est un très mauvais moment. Bon, là, pour moi, il a été très heureux. Hein. Euh, très heureux parce que je sentais qu'il y avait du, du travail, que les comédiennes me portaient le film très haut, qu'on aurait un film à l'arrivée. Voilà. Tout se paie dans la vie, tu sais et tu regretteras. Que s'est-il passé Je vous ordonne de répondre Mère
Anyone who attended an American university in the past 40 years and read modern French literature in translation probably owns a book published by Barney Rossett. His publishing house, The Grove Press, which issued Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Alain Robegrier, and Marguerite Duras, among many others, was beyond question the leading advocate of avant-garde French writing in the United States in the 20th century. At a recent exhibit of his photographs, the lively 80-year-old talked with Canapé about how a boy from Chicago became inspired by a French writer to explore China. Somehow or other, I read Man's Fate. I also read Red Star Over China of Edgar Snow, who is American. He, he was uh, left-wing, but uh, a church kind of a way, and so on. And Malraux was this incredible uh, adventurer. He was, he was certainly liberal in his political ideas, even though he ended up being the Minister of Culture for uh, Charles de Gaulle. But he, and he was a great storyteller, great writer, and um, I read, somehow or other, Man's Fate, more or less around the same time as Red Star Over China, which told the whole story of Mao and Zhao Enlai, who was educated in France, leading the communist revolution in China. And Malraux's story wasn't exactly at the same time. It was a few years earlier, but when there had been uprising already against uh, Chiang Kai-shek. Only in Malraux's story, it was a great deal of sex and excitement. And in um, Edgar Snow's, it was, uh, as you might expect from a good, honest communist type and a uh, churchgoer, that those things do go together. Uh, there was a difference, and I was fascinated uh, by both. My period of time in China was, was sharply divided between Snow and Malro. That the first major segment was absolutely Edgar Snow, because I was in the back areas of China where the central government of China was located, having been driven back, and the army was a very weak one with soldiers who were malnourished, mal-equipped. At that point, I was very sympathetic to the people that I was with, and those are the people I photographed, those that had none of the advantages of well, it would be like today in Afghanistan, of uh, anti-Taliban people not being too well equipped and maybe not too well led. Uh, in China, it, it was the same. The Americans were trying to equip people, not go there in large numbers themselves, but to lead, help, help the uh, troops uh, the, who were indigenous to the area. And when that finally turned around, as it has in Afghanistan, suddenly we found ourselves transported from one world to the other. And that was from Mao to Andre Malraux. And Malraux was Shanghai, which had been hardly uh, damaged during the whole war. And of course there, I felt personally much more at home. <laughs> It reminds me more of Chicago. A man in his car, isolated from the world. In his new film, Time Out, director Laurent Canté explores alienation in a postmodern corporate setting. The middle-aged Vincent concocts more and more elaborate means of hiding his deliberate joblessness. The deception, alas, is as much of self as of others. The director talks to Canapé about what his film says about who we are today. Outre l'emploi du temps, je ne sais pas comment il faut l'appeler ici, euh, raconte l'histoire d'un homme, d'un cadre, euh, qui un jour profite de l'opportunité qu'il a d'être euh, renvoyé de son travail pour essayer d'échapper aux contraintes du travail, d'un travail qui en plus ne lui plaisait pas, et qui 
pour y arriver, va s'inventer une double vie. Il va, il va cacher à tout son entourage qu'il ne travaille plus. Et au contraire, il va s'inventer un travail euh, plus reconnu encore que son précédent pour avoir les coups des franches et pouvoir euh, bah, mentir à tout le monde plus facilement. Alors il va s'inventer un travail en Suisse, à l'ONU, ce qui va lui permettre de s'éloigner un petit peu de chez lui et en même temps de faire plaisir à son père qui est un grand bourgeois et qui, euh, qui, attend, qui attend de lui une ascension sociale qui, qui va lui offrir comme ça sur un plateau. Ça sera Genève Bon bah écoutez, vous verrez bien. Papa, tu vas changer de travail J'en sais rien encore, ma chérie. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs, dames Moi, je veux du coquin. Ah bah très bien, je vais partager avec elle. Oh, mais Vincent, tu vas boire du champagne avec nous. T'en as pas un peu marre de toutes ces cachotteries Papa, arrête de t'exciter comme ça. Si jamais j'ai pas ce boulot, tu vas être déçu. Ne me prends pas pour un con. Je sais très bien que si tu n'avais pas été sûr de ton coup, tu n'en aurais jamais parlé. Mais d'ailleurs, je t'en ai pas parlé, hein. Et à l'agence, ils sont au courant que tu risques de les quitter Tu peux pas les laisser tomber comme ça, quand même. Bon, ok, ça fait un mois que j'ai déposé mon préavis. Ah bon, ben on peut arroser ça tranquillement, maintenant. Non, mais attends, t'es sacrément gonflé, quand même. Enfin, Muriel, c'est une bonne nouvelle, non et tu comptais m'annoncer ça quand Alors pendant quelques mois, il va vivre une vie précaire d'un côté, dans sa voiture, sur les aires d'autoroute, euh, et puis en même temps, euh, continuer une vie de famille qu'il ne veut absolument pas euh, euh, bouleverser. Ce qui gênait euh, Vincent donc, dans, dans cette place qu'il avait avant, c'était d'une part, euh, et ça le titre français le dit bien, l'emploi du temps, c'est-à-dire que cet emploi du temps, il a envie de le, de le gérer à sa, à sa guise. Il n'a pas envie d'être obligé de, 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 de se confronter à un agenda professionnel qui l'ennuie. C'est aussi quelqu'un qui a plutôt tendance à, à être solitaire, à se sentir loin un petit peu de, du monde. Et, et les, il le dit à Jean-Michel au moment où il lui explique son histoire. Il lui dit que les seuls moments dans le, pendant lesquels il se sentait bien euh, alors qu'il travaillait, c'était les moments qu'il passait dans sa voiture, ces moments entre deux, c'est-à-dire ni tout à fait chez lui, ni, ni encore arrivé au travail, mais dans ce moment où on est seul dans sa bulle et la voiture pour ça était, était un, un lieu rêvé. Quoi. Alors bon, Ressources humaines parlait du monde ouvrier, portait un regard assez presque documentaire sur ce monde-là, ce que j'ai essayé de faire dans celui-là, c'est d'avoir un peu le même regard sur le, sur le monde des cadres. En me disant que l'aliénation qui était évidente euh, quand on voyait les gens dans l'usine euh, était peut-être du même ordre euh, quand elle était vécue par un cadre, mais qu'elle était moins euh, patente, qu'il fallait peut-être euh, euh, la chercher un peu plus. Et c'est pour ça qu'il m'a semblé important aussi de donner la parole à des à des personnages qui incarnent les cadres classiques et qui avouent, bon, jamais je serai heureux dans mon boulot, mais c'est pas grave, il faut que ça continue, il faut, il faut tenir. Euh, ou bien des gens complètement désabusés par, par le travail qu'ils font, ou bien des gens qui euh, sont tellement investis dans ce qu'ils font, et là je pense à, à, à Jeffrey, le, le copain anglais, l'ex-collègue, qui, euh, pour qui toutes les relations de travail tiennent lieu de relations, de relations euh, euh, personnelles. Quoi. Évidemment, ça se passe pas comme je voulais. Je ne pensais pas que ça serait si dur. Pourtant, euh, je m'entends plutôt bien avec les collègues. Une bonne ambiance, quoi. Même ça, c'est perdu. Ça me permet de me raconter des histoires. De me dire que tout va bien. C'est fou. When exile becomes immigration, it may trouble some, but inspire others. Multi-talented Haitian author Marie-Célie Agnon, who has lived in Montreal since 1970, falls squarely on the side of inspiration. Fluent in French, 
Creole, English, and Spanish, she's published prose fiction, poetry, and numerous works for children. On a recent lecture tour in the United States, she chatted enthusiastically with Canapé about her role as a woman of color from the Caribbean who writes in French but lives in a continent dominated by English. J'ai débuté euh, dans le monde littéraire euh, avec euh, la poésie et les nouvelles. Ça, je pense que c'est un chemin que beaucoup d'auteurs empruntent. On... Enfin, beaucoup. Oui, il y a des gens qui tout à coup font une, un roman, mais il y a énormément d'auteurs aussi qui, 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 qui rentrent dans ce, dans ce monde par le biais de la poésie, qui est quelque chose qui, qui peut paraître plus inaccessible dans l'immédiat. C'est-à-dire une poésie, quelque chose, c'est que vous, vous pouvez créer ça n'importe où parfois. Vous voyez. On assise dans le métro ou quelque chose, une idée vous, vous arrive, comme ça vous écrivez. Par la suite, euh, après avoir publié ce livre qui s'intitule Balafre, il y a eu un roman qui est arrivé un peu par accident. Un roman que j'ai écrit euh, sous, sous, je dirais pas sous, par réaction, par réaction à l'attitude d'un autre écrivain. On lui avait demandé d'écrire ce livre et il a été un peu arrogant. On, on voulait lui transmettre un matériel, un matériel d'une recherche sur les femmes haïtiennes, les femmes âgées. Et il a été quand même assez arrogant. Et par la suite, je me suis dit, moi, je vais écrire ce livre. Je vais lui montrer que et le livre est né et il a très bien marché, il a très bien fonctionné. Et l'éditeur m'a dit, du même coup, sans doute qu'on devrait euh, profiter de cet euh, engouement que les gens ont pour le livre pour écrire autre chose. Et j'ai écrit un recueil de nouvelles. Et c'est comme ça que ça s'est enchaîné jusqu'à ce que j'écrive euh, « Les livres pour enfants » m'ont été demandés par un éditeur justement, qui avait lu un autre de mes livres. Alors dans ce sens, j'ai été très chanceuse parce que je n'ai pas eu à, à faire la quête chez les éditeurs. Et finalement, j'ai écrit ce livre d'Emma. C'est comme... C'est comme, à mon avis, le livre que j'avais toujours voulu écrire, dans le sens où il y avait des pré préoccupations bien spécifiques sur la question des femmes, sur l'aliénation des femmes, sur l'héritage de notre passé d'esclave, ce que ça nous a laissé. Et je voulais d'abord interviewer des femmes, mais elles n'ont pas voulu beaucoup parler. Et c'est là que j'ai construit ce roman, le livre d'Emma, qui, je pense, marque beaucoup une étape dans mon travail en tant qu'écrivain. Quand on a été condamné au silence pendant longtemps, j'imagine qu'à un moment donné, on explose. Au fait, écrire pour moi, c'est comme exploser, au fait. Et c'est tellement vrai que c'est même physique. Quand j'ai écrit ce livre-là, le livre d'Emma, l'explosion était tellement forte que je n'arrivais même plus à dormir. Je dormais deux heures la nuit et je me réveillais, j'écrivais, j'écrivais, à tel point que j'étais inquiète. On est inquiet aussi à, à la suite de cette explosion. L'écriture, c'est quelque chose de très physique, on le sent venir, on le sent monter, c'est comme, comme vraiment très fort. Et ça va tellement, c'est tellement fort que j'étais épuisée physiquement, j'avais mal aux mains. Mais il fallait que je dise cette parole, il fallait que je, la, que, 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 que je la couche finalement. Il faut avouer que les femmes, pas seulement en Haïti ou dans les Antilles ou dans le Tiers-Monde, ont souvent été condamnées au silence. Et, et, je, et je crois qu'on écrit comme on parle. Pour moi, c'est comme parler. Et d'ailleurs, j'écris très souvent à haute voix. J'écris d'abord d'un jet le texte, et après, le texte, je le parle pendant que je l'écris. Je, je le déclame. Je crois que dans les rencontres que je fais avec les gens, la question d'Haïti ressurgit. Et pour moi, c'est important de rectifier certaines choses, ou de faire connaître, finalement, l'histoire plutôt. La culture, oui, le, le, le folklore, oui, ce n'est pas des trucs qui m'intéressent, mais il y a une méconnaissance de notre histoire. Vous savez, ça fait 32 ans que j'ai quitté mon pays. Je suis très haïtienne, mais en même temps, je suis très internationale. Je me sens bien partout, je me sens euh, de toutes les cultures, de tous les pays. Ça, c'est une richesse que l'exil m'a donnée, de, de, de me sentir à l'aise avec tous les gens et d'être partie de, de la grande humanité plutôt qu'être haïtienne tout à fait. Ce n'est pas une question de nier l'origine, mais c'est une question d'un épanouissement que j'ai acquis dans l'exil. C'était ça ou la mort. <rire> Frequently named as the leading talent of the new, new wave in France, Olivier Assayas is known for his handling of emotional nuance in an intimate setting. His new film, Les Destinées, delivers what his admirers expect, but on a very different scale. A three-hour epic tracing a Protestant French family through 30 years of early 20th century European history, the film is being compared with the magnificent Ambersons and the Leopard in its masterful weaving of the personal with the historical. The director talks with Canapé about his vision of the past. 
You want to expand your vision of, uh, uh, of cinema. You want to explore the world through cinema. So uh, um, I think that at some point I just needed to move a little bit away from myself and try to, um, uh, in this case, I adapted a novel, an existing novel from Jacques Chardon, who is this um, French novelist. And, uh, and um, I, um, I just needed to try to see the world through the eyes of some, someone else and, uh, and, and deal with landscapes, deal with uh, characters, deal with uh, um, a social background I'm obviously not familiar with, you know, something I have to research, something I have to reinvent for myself. And, and I, it's been an incredibly stimulating experience for me, of course. <laughs> que Barbazac n'a pas changé. Je ne me rappelle de rien. Les protestants ne sont pas nombreux, mais nous vivons soudés. Combien de temps as-tu passé en Angleterre, Pauline Deux ans. Did you like it Most of it. of Jacques Chardon, it's really the story of his family. It's, uh, it's things that he has experienced. I mean, it's the story of, of himself, of his uncle, of his cousins, on both sides, on the porcelain side and on the cognac side. So he has this very first-hand uh, documentary vision of how um, the world was changing at that time. And the way the world was changing at that, at that time, you know, meaning uh, uh, transforming from craftsmen-like um, um, uh, family businesses to industrial, global, I mean, internationalized um, um, enterprises. Tenez, venez, venez, attrapez-moi ça, là. C'est le service qui a été créé en 75 pour la reine Maria Pierre du Portugal. C'est un des plus beaux. Voilà, il faut revenir à quelque chose comme ça, mais plus sobre. Vous voyez mmh. Et retrouver cette couleur, c'est possible Je crois, oui. Je vais demander à Dubreuil, je pense qu'il était déjà là. Oui. Il devrait s'en souvenir. Mmh. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est ce gris vert, n'est-ce pas Monsieur Pierre Vouzel demande si vous pouvez le recevoir. Dites-lui que je le verrai à 11h15. Regardez, il faut, il faut reprendre ce type de fil d'or hein, et laisser tomber celui que nous utilisons. Mais votre cousin l'avait imposé par mesure d'économie. Oui, mais il fallait que lui en ne marche pas. Specifically, in the case of Emmanuel and Isabelle Huppert, they were both there from the start. I mean, like, like uh, when we um, when we started adapting the novel with my friend Jacques Fieschi, uh, we we immediately thought of both of them, and 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 they both understood exactly why we had thought of them. They just related to the part and, and, and understood exactly what connected them to the part, and they both been incredibly supportive through the very very long process of uh, of uh, of making this film. It took us. Ages, you know, between the moment we wrote the screenplay and the moment when the the film happened, three years or four years passed, and 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 Eman both Emmanuel and Isabel were still there. They were still supportive of the project, and basically the film ended up happening happening because of their support. Pauline, je ne t'ai pas fait de peine. Je ne cadre mort, mais peut-être que je ne m'habitue pas à être heureux. Mais fais-toi des idées trop subtiles. Alors, il ne faudrait plus penser. Presque. Avec toi, je n'ai peur d'aucune idée. Je n'ai plus peur de rien. Même pas de dire ce que je pense. It's very hard to stand in front of a camera and say, well, yes, I do believe that love is everything in life or something like that, you know, I mean, you feel a little bit like a jerk, but, 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 yeah, but, but, but deep inside, yes, I think so. Somehow, I, I, think, I think it's really what does matter. It's the, what matters in life is the love you give or the, the love you get or, you know, the moments where you feel 
that kind of um, emotion for, for, for someone. Yes, uh, yes, uh, of course, those moments are certainly more worth it than whatever else you do accomplish in life in, in a very deep way, sure. Mm -hmm.